வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர் திருமூலர் சித்தர்பீடம் சிவயோகி சிவராஜன் பேசுகிறேன் இப்போது திருமந்திரத்தில் வீர ஆகமம் இந்த தொடரில் பேசி வருகிறேன் வீர ஆகமம் அதாவது இருபத்தெட்டு ஆகமங்களில் ஒன்று வீர ஆகமம் அதில் பல விதமான யோகங்களை திருமூலர் கூறுகிறார் திருமூலர் கூறுகிறனால உண்மையிலே சிவன் கூறினது தான் சிவன் தான் இந்த ஆகமங்களை நந்தீஸ்வரருக்கு கூறினார் பிறகு நந்தீஸ்வரர் திருமூலர் கூறினார் சிவன் வந்து இருபத்தெட்டு ஆகமங்களை நந்தீஸ்வரருக்கு அருளினார் அந்த இருபத்தெட்டு ஆகமங்களுடைய சாராம்சத்தை ஒன்பது ஆகமம் திருமூல இந்த உலகுக்கு வெளிப்படுத்தினார் தமிழில் எழுதினார் தமிழில் வந்து அது எழுதணும் அதற்கு வேண்டிதான் சிவன் வந்து ஒரு திருவிளையாடல் செய்து மூலனுடைய உடம்பில் குடியேறினார் ஆகாய மார்க்கத்தில் சிதம்பர தரிசனத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்த திருமூல மூலனின் உடம்பு மூலன் இறந்து கிடப்பதை கண்டு அதை சுற்றி பசுக்கள் எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமையை கண்டு இறங்கி அந்த பரகாயம் மேற்கொண்டு அந்த பசுக்களை ஒவ்வொரு இடத்துல கொண்டு விட்டார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு இவர் உடம்ப காணல உடனே தியானத்தில் இருந்த சிவபெருமான் தன்னை தமிழில் ஆகமத்தில் தமிழ் தமிழில் வந்து ஏற்றுவதற்காக வந்து இந்த திருவிளையாடல் செய்தார் என்று தன்னை படைத்தினர் நன்றாய் தமிழ் செய்யுமாறே இந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா இவர் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இந்த ஆகமங்கள் நந்தீஸ்வரத்திலிருந்து பெற்றிருக்கிறார் அதன் உட்பொருளை சுருக்கி தந்திரமாக தமிழில் வந்து திருமந்திரம் என்று திருமந்திர மாலை இந்த நூல் எல்லா நூலாட்டு எழுதி எங்கே படைத்தார் சரி அதில் வந்து இந்த பலவிதமான யோகங்கள் கூறப்படுங்க பலவித யோகங்கள் அதில் இப்போ வந்து தியானத்தை பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் ஏன்னா திருமூலர் பல வகையான தியானங்களை சொல்கிறாரு அந்த தியானங்கள் தான் அவருடைய சீடர்கள் அதை விரிவாக பின்னாடி பார்த்தால் கொங்கண மகரிஷி அதை வந்து பத்து பன்னிரெண்டு வகையாட்டு உள்ள தியான மாட்டு அவர் வந்து விவரித்து சொல்கிறார் அதில் வந்து சடாதார தியானம் அதாவது சக்கரா தியானம் மெடிடேஷன் பழைய காலத்துலேயே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த இடையில தான் இந்த சக்கரா மெ மெடிடேஷன் எல்லாம் வந்து இடையில ஸ்லோ ஆகிருக்கு தேக தியானம் மண்டல தியானம் மண்டல தியானம் அது இப்போ யாருமே அதிகமாக பண்ணுறதில்லை மண்டல சூரிய மண்டலம் அக்னி மண்டலம் சந்திர மண்டலம் இந்த மண்டலங்களை தியானம் செய்து எனர்ஜைஸ் தியானம் செய்யும்போது அது எனர்ஜைஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து இப்போ பிரம்ம தியானம் விஷ்ணு தியானம் ருத்ர தியானம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆதாரத்தில் பிரம்ம தியானம்னு சொல்லக்கூடிய டைமில் என்னாச்சுன்னா பிரம்மனை வந்து மூலாதாரத்தில் வச்சு தான் பார்ப்பாங்க வைஷ்ணவ் வேதாந்த யோகாவில் பிரம்மா சுவாதிஷ்டானத்தில் வைப்பாங்க ஆனால் இங்கே வே சைவ ஆகமங்கள்லேயும் சரி சாக்த தந்திரங்கள்லையும் பிரம்மா வந்து மூலாதாரத்தில் வச்சு வழிபடக்கூடிய ஒரு பழக்கம்தான் இருக்குது அது தான் சரியாக மேட்ச் ஆகுது இந்த விஷ்ணு தியானம் அது சுவாதிஷ்டானத்தில் இந்த ருத்ர தியானம் மணிபூரகத்தில் நம்ம ருத்ரன் வந்து அக்னி அக்னி அதனால் அக்னி சலமான மணிபூரகத்தில் ருத்ரனை வைக்கிறாங்க அது தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அடுத்தது மகேஸ்வர தியானம் அது வந்து அநாகத்தில் அடுத்தது சதாசிவ தியானம் இல்லாட்டா அதுக்கு இன்னொரு பேர் விஸ்வ தியானம்னு சொல்லி இருக்கிறது அது பிரணவ தியானம் பிரணவத்தை தியானிக்கிறது அது நிராதார தியானம் நீ குருமண்டல தியானம் இருக்குது சிவனை நாதமாக வழிபடுறது அது பராசித்திய ஒளியாக வழிபடுறது இப்படி பல வகையான தியானங்கள் சொல்லப்படுகின்றன இப்போ வந்து என்ன விஷயம் என்றால் இன்னொரு பாடல் பார்ப்போம் வரும் ஆதி ஈரட்டுள் வந்த தியானம் பொருவாத புந்தி புலன் போக 
மேவல் உருவாய சக்தி பர தியானம் உண்ணும் குருவார் சிவ தியானம் யோகத்தின் கூறு பர தியானம் சிவ தியானம்னு ரெண்டு தியானத்தை பற்றி கூறுகிறார் ஒளி வடிவமாக பிந்துவாக வழிபட்டால் அது வந்து பராசக்தி தியானம் அதே வந்து நாதமாக வழிபட்டால் அது வந்து சிவ தியானம் இந்த பிந்து நாதம் இரண்டு நிலையில் இருக்குது பிந்து நாதம் உங்களுக்கு நவந்தரு பேதம்னு இருக்குது அது வந்து நவந்தரு பேதம்னா நடராஜர் தத்துவம் இந்த நடராஜர் தத்துவத்தில் எப்படின்னா அதுதான் இவ பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் அடுத்தது மகேஸ்வரன் சதாசிவன் அதுக்கு மேலே அருவமாக பிந்து நாதம் பரபிந்து பரநாதம் இந்த இடத்துல வந்து பிந்து நாதம் இவ்வாறு ரெண்டாக விளங்குவது சிவனும் சக்தி அந்த இதில் வந்து பிந்துவாக ஒளிமயமாக வழிபட்ட பராசக்தி அம்சம் அதன் மேல்நிலை தான் நாத நிலை இந்த சிவன் நாதமயமாக விளங்குகிறார் நாதாந்தத்தில் வச்சு தியானிக்கிறது இந்த ரெண்டு வித தியானத்தை இந்த பாடலில் அவர் விளக்குகிறார் உள்ளே போனால் நிறைய டைப் தியானங்கள் வந்து சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த இது வந்து ஒளி தியானம் ஒளியை தியானிக்கக்கூடிய இப்போ வந்து இது ராஜஸ்தானில் பிரம்மகுமாரிகள் அந்த ட்ரெடிஷனில் பார்த்தா ஒளி அது ஒளி தான் அந்த மலையில் வந்த ஒளி தான் கடவுள் அப்படின்னு ஒளியாட்டு தியானிக்கலாம் ஒளியில் வந்து ரெண்டு டைப் ஒளி இருக்குது கண்ணில் தெரியக்கூடிய ஒளி இருக்குது கண்ணில் தெரியாத ஒளி இருக்குது ஹியூமன் ஐ வந்து நாற்பத்தொம்பது டாக்டர் வரதான் தெரியும் அதுக்கு மேலே உள்ள ஒளி ஹியூமன் ஐக்கு தெரியாது மற்ற சில ஆந்தைக்கு சில பேட்ஸுக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய திறமை வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் என்னுடைய பயிற்சியின் போது அது வருது வரும்போது என்ன ஆகுன்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்டல் பாடியாக தன்னுடைய ஹாஸ்டல் பாடியும் அடுத்தோடைய ஹாஸ்டல் பாடியும் பார்க்க முடியுது கிரிலியன் கேமரா வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுக்குமே ஒரு ஹாஸ்டல் பாடி இருக்குது அதை வந்து கேமராவில் படம் பிடிக்கப்படுது அதுதான் கண்ணில் பார்க்க முடியாத ஒளி பறை ஒளி தியானம்னு சொல்லக்கூடிய அது அதுதான் அது வந்து எல்லா பொருள்லேயும் அந்த ஒளி நிறைஞ்சிருக்கு சொல்லப்போனால் அந்த ஒழிக்க உள்ளே தான் எல்லா பொருளும் இருக்குது எனர்ஜி பராசக்தி எனர்ஜி ஒளிமயமாக இருக்கிறது ஆனால் அதே பார்த்தீங்கன்னா சிவம் வந்து நாதமயமாக இருக்கிறார் ஆனால் வந்து நாதம் இன்னும் அது சப்டில் ஏன்னா அது பார்க்க முடியாது ஒளியை பார்க்கவே செய்யலாம் அப்போ அது அரூப ரூபம்னு உள்ள ஒரு நிலைமைக்கு இருக்குது அடுத்தவரை இது அரூபம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அரூபம் நாதம் ஆகவே உயர்ந்த நிலையில் நாதத்தை பிடித்தால் தான் முக்தி அந்த நாத வழிபாடு தான் ஜோதி வழிபாடை விட உயர்ந்தது என்பது திருமந்திரத்தை படித்தால் தெரியும் நாத உபாசனை இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இவ்வாறு இந்த தியானத்தை வந்து திருமூலர் வந்து விளக்கி சொல்லுகிறார் வந்து உங்களுக்கு தியானம் நான் மெடிடேஷன் நான் மெடிடேஷன் சென்டர் நிறைய இருக்கிறது அந்த மெடிடேஷன் செய்யக்கூடிய எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அதுக்கு கீழே உள்ள பிரத்யாகாரம் தாரணை இதெல்லாம் வந்து கண அதுவும் கூட வந்தால் தான் தியானம் வரும் அதற்காக பயிற்சிகள் டீட்டெயிலாக திருமந்திரத்திலையும் இருக்குது அதை விளக்கி மிகவும் விளக்கமாக கொங்கண சித்தரும் கொடுக்குறாரு திருமூலர் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர் அது மாத்திரம் இல்லை இந்த கேசரி முத்திரையில் வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் இந்த உண்மணி சக்கரம் அல்லது லம்பிகா சக்கரம்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஆன் ஆகும் கேசரி முத்திரை அந்த முத்திரைகளெல்லாம் நம்பர் ஒன் பவர் கூடுனது கேசரினால் ரெண்டு மீனிங் இருக்குது ஒன்று வானம் ஒன்று சிங்கம் 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 மாதிரி உள்ள பார்வையில் அந்த இருக்கு இருந்து வஜ்ராசனத்தில் செய்தால் வானத்தில் சஞ்சரிக்கும் ஆற்றலும் கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை இந்த உண்மணி சக்கரம் அதற்கு லெம்பிகா சக்கரம் இல்லை என்றால் அதற்கு வந்து கால சக்கரம் இப்படியெல்லாம் பேர் இருக்குது இந்த சக்கரம் வந்து இயங்கினால் உங்களுக்கு மெலோட்டனின் செக்ரீட் செக்ரீஷன் சீக்கிரமாக வரும் இதுதான் பீனியல் கிளாண்டு வந்து அந்த செக்ரீஷன் அது வழியாக இங்கே வந்து தான் நாக்குக்கு நாக்கு நுனியில் அனுபவப்பட முடியும் அப்போ அதை சொல்கிறது அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஒளி காட்டி புண்ணாக்கி நம்மை பிழைப்பித்தவாறே என்று சொல்கிறார் அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஒளின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல தான் அந்த அகண்ட ஒளி அது ஒளி தெரியும் ஆக்சுவலி இந்த சக்கரத்தில் வந்து ஒளியை வந்து ஒளி வந்து தெரியும் 
அந்த ப்ரே மெடிடேஷன் டைமில் இந்த அகண்ட ஒளி அங்கே எழுந்தரலும் அதனால தான் அவங்க வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த கேசரி முத்திரையில் வாசியோகக்காரங்க கூட கேசரி முத்திரையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து தியானம் இருப்பாங்க அதாவது மூலபந்தம் அது ஆகத்தில் வந்து கும்பகம் ப்ளஸ் கேசரி முத்திரையில் இருந்தீங்கன்னா பவர் நல்ல பவர்ஃபுல்லான மெடிடேஷன் வரும் அது போக சில முத்திரைகள் அதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணும் அது இன்னும் பவர் ஏறு மேரு முத்திரை அது மாதிரி லிங்க முத்திரை இதெல்லாம் பண்ணால் யோனி முத்திரையும் யூஸ் பண்ணால் அது இது இன்னும் பவர் ஆகும் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப மெதுவாக தான் செய்யணும் அது இதை விட பவர் ஏற்றும் கேசரி முத்திரையில் இருந்து இந்த தியானம் வந்து கும்பகம் மூலபந்தம் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு முத்திரைகள் இருக்குது பவர் கூட்டுறது அது ஒரு தகுதி ஏற்று தான் பண்ண விளையாட்ட ஓவராக போயிடும் அதையும் கூட செய்தால் வந்து இந்த தியானத்தில் வந்து பயங்கர வெற்றி அடையலாம் அடுத்தது அடுத்த தொக தொகுப்பில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் எப்படிக்கு தேவை உள்ளவர்கள் என்னை தொடர்புகள்லாம் நன்றி வணக்கம்